Simulizi Mix Entertainment. Wana kuletea. Niende wapi dunia imenichukia. Mwandishi wa simulizi hii ni Zuberi Arama Fuko. Simuliaji wako ni mimi director Owen. Ni simulizi ya maisha life story. Haya, ni sehemu ya msina tatu niende wapi dunia imenichukia. Mwandishi akiwa ni Zuberi ala mavugu. Msimuliaji nikiwa ni director Owen. Simulizi mix entertainment tukiwa mhusika na jukumu zima la kuiandaa simulizi na kueleza kwako. kwa sehemu ya mtina mbele tuliishia pale ambapo masumbuko alikuwa akipigana na makoe ndani ya darasa kisha mwalimu anayehusika na kipindi alipoweza kuingia nini kilichoendelea hii hapa ni sehemu ya msina tatu inaendelea hapa masumbuko pamoja na makoe walipatiwa adhabu Hawakuwa na jinsi zaidi ya kutia adhabu ile. Hata huko pia bado walioneshana ubabe wao. Waligadagazana mpaka hapo mmoja alipotea na shati la mwizi. Ugomvi wao ukaisha na mshindi asijulikani. Baada ya adhabu ile hamu yao haikuwa imeisha kila mmoja alikuwa na laki ndani ya moyo wake. Hata baada ya kulipoti kwa mwalimu aliyowapatia adhabu walikutana tena. Kwa ngumi tumetoka draw, twende kwa mawe masumbuko alisema haina shida wacha ni kutoe macho yako makoe alijibu wakapatiana dakika tatu za kuyaokota mawe hata alipoyapata wakatazamana na kuanza kupondana mgongo wa makoe ulitazama darasa lao huku mgongo wa masumbuko ukitazama kwenye choo cha shule wakati akipondana na mawe walikuwa tayari wamesahau kabisa kama eneo lile la shule Mawe ya masumbuko yalianza kutua kwenye bati la madarasa na kuleta kelele. Hilo hakujali maana akili yake yote ilikuwa ni kwa simu yake. Walimu pamoja na wanafunzi waliosikia milio ya mawe kwenye mabati ya darasa, wote walikimbilia nje kwa ajili ya kujihami na kilichokuwa kikiendelea. Hata walipotoka nje macho yao kawatazama wapondanaji wawili wakiendelea na shughuli yao ya kupondana. Nye, kuja ni paraka Mwalimu mmoja alisema masumbuko na mwako alisikia vyema sauti ile ni hapo kumbukumbu zilipowarejea kuwa walikuwa wakitenda kosa lenye gharama kubwa hawakuwa na jinsi ikabidi waende maana tayari walikuwa wamekushaonekana walichukua moja kwa moja hadi ofisini na hapo walifikishwa walikutana na kipigo cha kufa mtu kabla hata kuojewa nyinyi mlikuwa mpaka kubomoa shule hivi mnajua shule ni ya serikali Pana mwalimu atukupanga kupumua shule. Wajinga ninyi. Mnazani nani hajalitazama tukio la ajabu mlikuwa mnalitenda hapo nje? Walijitetea vya kutosha lakini hiyo haikuwa sababu ya wao kutopatiwa kipigo kikali. Baada ya hapo kila mmoja aliandikiwa barua yake na kuambiwa aifikishe kwa wazazi wake. Msiruli tena shule hadi hapo wazazi wenu waje. Sauti hiyo ilisikia. Wakati wakiwa njiani kuelekea makwao, makwao alianza mazungumzo. Ona. Tuzo lako ni mkorofi mno. Nilikusii tafute ukumbi wa kupigana, ukagoma. Sasa nadhani nitafanya nini hapa? Mkorofi mwenye tena bado na hamu na wewe. Hebu tuachane na hayo. Hivi sasa mimi na wewe tumepata makosa makubwa. Je, tutafanyaje? Wewe mpelekee barua mzazi wako. Ili kusudi aje shule kulitatua tatizo lako. 
Na wewe je? Nani? Mie. Unataka nimpatie mama yangu utumbo huu? Hata hivyo nimepata muda wa kupumzika maana mimi katika moja vitu nisivyopenda ni kusoma. Hivi sasa nitajidai na kuzuri kwa raha zangu. Utapumzikaje wakati mama yako yupo nyumbani? Kwa ni mie ni mjenga kiasi cha kupumzikia nyumbani. Yaani hapa kila siku nitaingia situ na kukaa huko hadi muda kutawanyeshwa. Kwa muda gani nitafanya hivyo? Kwa muda usiojulikana. Ila kikula tena mispende kusoma. Unaona jamii ni kiacha kupeleka barua nyumbani alafu tuyasao maratizo yetu na tuwe tunaelekea pamoja situ. Situ panaendaje mtu ambaye si mdomo mdomo? Kiaji. Mfano ukikamatwa ama ukibumburuka. Hakuna kutajana unakufa wewe na nafsi yako. Hilo halina shida. Usijifanye unijue. Akaongeza. Lakini napenda kujua haya mambo ya ubabe ubabe umeyatolea wapi? Mbona ghafla mabadilika na kuwa kankara uogopi chochote? Sikia wewe boya. Tusifuatiliane na nielewe. Kwanza sifa zako. Urafiki ufe maana naona umeanza kunifuatilia. Basi aishi kama ndangu. Lakini mbona umekuwa hivyo? Watu wanamna yako siwapendi. Na nyenye ndio kama nachangia mimi nitamani kununua betwe. Yaishe wanao usibadilikie. Wakati mwingine inabidi ujiheshimu. Heshima ni kitu cha bure. Hebu leta hiyo barua yako. Ji hapa chukua. Masumbuko akaziunganisha barua zile mbili kisha akazichana chana. Haya. Kisha nikuta pale kwenye Google na kusubiri ili tuweze kuelekea situ sawa. Poa, nimekuelewa. Safari yao iliendelea walipofika mbele kidogo waliachana na masumbuko akaelekea kwao na makoya akaelekea kwao. Masumbuko akiwa nyumbani alipata chakula kisha akaingia chumbani kwake kwa ajili ya kujipumzisha. Usingizi ulimpata akasinzia kwa muda. Hata alipoamka alianza kufikiri jinsi alivyoadhibiwa shuleni. Hapo asila zikampanda kajinua tanana kuelekea eneo lenye michungo lenye kuzungukwa na miti. Alipofika kwa upanda mmoja kati ya miti ile kwa eneo lile akaanza kufanya kile kilichompeleka kupanda juu ya mti ule. Ndani hiki kipago ni bora sana. Yaani hata ukiweka manati ni vigumu kuharibika. Akakata tawi moja lililokuwa na matawi pacha kisha akashuka na kuondoka zake. Alirejea nyumbani kwao na kuanza kuunda manati nzuri huku ndani ya fikira zake akimfikiria yule mwalimu aliyemwadhibu namna ile. Hata alipoikamilisha alifanyia majaribio kwa kupima shaba yake mpaka hapo alipolipika sasa <coughs> ngoja niende kukusubiri pale nje ya panda najua utapita tu na kufunza adabu alisema kisha akachukua miguu yake na kuelekea eneo hilo alilosema alipofika alijipunisha sehemu yenye uficho muda ukazidi kwenda hatimaye ukafika muda wa kutawanyika wanafunzi wakaanza kupita wale mpia mawazo ya masumbuko hayakuwa kwa yoyote yule isipokuwa mwalimu aliyewaadhibu siku hiyo. Naam. Alionekana kama mnyama mwenye kusubiri wendo lake kwa bashasha zote. Ingawa jua lilimchoma sana lakini hayo hayakuyajali. Jasho lilimtoka, alilifuta na kuendelea na uwindaji wake. Wanafunzi waliisha na kuanza kupita mmoja mmoja wakati huo walimu wengi walikuwa wameshaondoka. Akaanza kukata tamaa mwindaji yule. Akachukua manati yake aliyokuwa ameishikilia vyema mkononi kisha akarejesha shingoni akaisihi miguu yake imrejeshe nyumbani kwao huku akiapa kuwa wendo lake angelifuatilia siku ijayo itaendelea haya mama mtu alikuwa anamfundisha mwanawe awe ni mtu wa kumwania haki yani asipende kuonea sandawili jembe hapa saizi hata ikuonewa hata na walimu walimu kwa mwazibu kwa makosa lakini yeye kaenda kutega sehemu ili aweze kumwazibu mwalimu pia si ile masumbuko ya kuonewa tena bali huyu ni masumbuko mtukutu kapewa barua peleka nyumbani kaichana njiani na kujia pia kwamba shule ya kanyagi tena kajipatia muda wa kuwa huru kuko msituni mpaka atakuwa akienda na yule rafiki yake ambaye amekubaliana naye kwamba atakuwa akishi msituni baada ya hapo. Ilikuweje? Anamwinda huyu mwalimu atafanikiwa kumpata na kumwadhibu. 
Usikose kujua yote haya sehemu ya msinani ya simulizi nzuri ichao niende wapi dunia imenichukia. Nani anauliza aende wapi? Alikutwa na nini mpaka uliza aende wapi? Ikiwa kuna sehemu nyingi sana za kwenda. Lakini hata hajui aende wapi. Kwa nini asijue? Tukutane sehemu ya msinani kuweza kujua nini kile